I can announce that the, the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. Ο κόσμο παρέλυσε στο άκουσμα των νέων διαστόματο του Βρετανού Υπουργού Υγεία. Ο Ματ Χάνκοκ ανακοίνωσε στην καθημερινή κυβερνητική ενημέρωση για την πανδημία ότι το εμβόλιο που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη είναι έτοιμο για κλινικέ δοκιμέ σε ανθρώπου. Η δήλωση αυτή έρχεται δύο μέρε μετά από συνέντευξη τη επικεφαλή των ερευνητών, καθηγήτρια Σάρα Γκίλμπερτ, που αποκάλυψε ότι το εμβόλιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η καθηγήτρια μεταξύ άλλων τόνισε ότι στόχος της ομάδας είναι το εμβόλιο να είναι ευθυνό και εύκολο στην Παρασκευή του. Οι πρώτες δοκιμές θα γίνουν σε 5.000 ανθρώπους και θα διαρκέσουν μέχρι το Σεπτέμβρη. In normal times, reaching this stage would take years, and I'm very proud of the work taken so far. Ο Ματ Χάνκοκ ανακοίνωσε επίση τη διάθεση 22,5 εκατομμυρίων λιρών σε ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Imperial στο Λονδίνο, που επίση εργάζεται για την παρασκευή εμβολίου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του COVID-19, παρά τον αγώνα δρόμου των ερευνητών για τη δημιουργία εμβολίου, οι παρενέργειες των φαρμάκων και τα συμπτώματα της ασθένειας εξακολουθούν εκπλήσουν ακόμα και τους ίδιους τους γιατρούς. Δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου έφεραν στο φως την ιστορία δύο γιατρών στη Γουχάν της Κίνας που διαγνώστηκαν με κορονοϊό και είδαν το δέρμα τους να αλλάζει χρώμα, πιθανόν εξαιτίας παρενέργειας των φαρμάκων που πήραν και που προκάλεσε βλάβη στο ζυκότη.